বাংলাদেশে মহিলারা বেশি শিরিক করে যত বুড়ি এবং নানি আছে দাদি এই শ্রেণীর মহিলারা এরা হলো শিরিকের এক একজন ফ্যাক্টরি বাড়িতে বাড়িতে বসে বসে শুধু শিরিক উৎপাদন করে এরা এই করলে এই হয় সেই করলে সেই হয় আপনারা ঠিক বলছেন কেন আপনারা কি কমা যত বুড়বে বুড়া আছে এই বুড়া চাষা দাদা আর নানা যারা আছে এই বুড়ারা হলো বেদাতের ফ্যাক্টরি কি রাগ করলেন আপনারা হ্যাঁ এরা বেদাতের ফ্যাক্টরি এরা এতই কট্টর যদি কোনো ভুল আমুল থাকে ওই ভুল আমুল বাদ দেবে না এক মুরব্বি বলছে যে আপনি বলেন কি মুনাজাত করব না মানে কবরে গিয়ে মুনাজাত করব আমি বললাম যে চাচা কবরে তো মুনাজাত নাই তো হচ্ছে কবরে তো কোনো এবাদত নাই মরার পরে হচ্ছে কোনো এবাদত না থাকলে মুনাজাত আছে মানে টঙ্গির মাঠে মুনাজাত করে যে অভ্যাস এই অভ্যাস মুরব্বি ছাড়তে পারবে না তো আপনারা ঠিক বলে বেশি সুবিধা করতে পারলেন না মহিলারা শিরিক করে পুরুষরাও করে আপনি জানেন না আপনার স্ত্রী কোন মাজারে কোন ছাগল মানত করে বসে আছে দেখবেন জিজ্ঞেস করে দেখবেন ও মানত করে বসে আছে ছেলেটার বিয়ের সময় আমি দুইটা খাসি দান করব কোন জায়গায় অমুক গাছতলায় ও বড়ই হয়নি এখনো ও যখন বয়স হবে পঁচিশ বছর যখন বিয়ের আয়োজন চলবে তখন মা পুট করে বলে দিবে মা বলে দেবে আমার তো দুইটা ছাগল মানত করা ছিল হাইকোর্টের মাজারে বলেন তো এই মহিলার এবাদত আল্লাহ দরবারে কবুল হয়েছে একটাও কবুল হয়নি অসম্ভব ওর তো ইমানই নাই ওর তো আকিদা নাই বিচি নাই বুঝেননি কথা ও তো বিচি নাই এবাদত কি করে হবে আমি আর একটা এটা একজন মহিলা খুব পড়ুয়া মহিলা আমাকে উদাহরণ দিয়ে বলছিলেন যেটা আপনাদের বলি ব্যাংকে যদি অ্যাকাউন্ট না থাকে ডিপোজিট হবে হ্যাঁ হবে হবে টাকা রাখবেন দেখবেন এমনি অ্যাকাউন্ট তৈরি হয়ে যাবে হবে আগে অ্যাকাউন্ট খোলা লাগবে তারপরে না টাকা জমা হবে কথা বোঝা গেছে আকিদা তাওহিদ হলো অ্যাকাউন্ট এটা যতক্ষণ পর্যন্ত না খোলা হবে ততক্ষণ কোনো আমুল কাউন্ট হবে না আগে ওইটা ঠিক করেন এটা একজন মহিলার বুজ আমি আকিদার উপরে বক্তব্য দেওয়ার পরে কথা বলার পরে আমাকে ফোন দিয়ে বলছেন যে আপনার বক্তব্য শুনে খুব ভালো লাগলো তো আমার একটা উদাহরণ আছে যদি পছন্দ করেন দেখেন পছন্দ হয় কি না বলেন তখন আমি বললাম এই উদাহ তখন মহিলাটা এই উদাহরণটা বললেন যে আমি বুঝাই এরকমভাবে যে অ্যাকাউন্ট খোলা না থাকলে ডিপোজিট হবে না অ্যাকাউন্টে টাকা জমা হবে না আগে অ্যাকাউন্ট খোলার দরকার আর এটাই হলো তহিদ এটাই হলো আকিদা এটাই হলো আকিদা আপনি মনে করছেন মূর্খ লোকের সামনে আকিদার বক্তব্য দেওয়া যাবে না জয়পুর হাটে এসেছি আকিদার বক্তব্য দিব না এটা তো হয় না আপনারা বলতে পারেন কি দরকার ছিল হালাল হারামের বক্তব্য দিবে কিয়ামতের ভয় ভয়তার বক্তব্য দিবে তারপরে জান্নাত জাহান নামের উপরে বক্তব্য দিবে সালাতের উপরে বক্তব্য দিবে আরে আল্লাহ যে আগে বলছে তাওহিদের কথা বলো তারপরে সালাতের কথা বলো তেরোশো সাতানব্বই নম্বর হাদিস সহি বুখারি খুলুন দেখেন যদি কোনো ব্যক্তির মধ্যে আমুলের গুষ্টি না থাকে কোনো আমলে নেই তবে তার মধ্যে তাওহেদ আছে তাওহেদের স্বীকৃতি দিয়ে দিছে এই ব্যক্তি জান্নাতে চলে যায় কোনো আমল নাই কিন্তু জান্নাতে যাবে কতটা হাদিস দিবেন আপনি কোনো ব্যক্তি মারা গেছে সিরিক না করে কিন্তু জেনা করেছে চুরি করেছে মদ খেয়েছে মানুষ হত্যা করেছে এই লোকটি মারা গেছে কোনো আমলই করেনি যদি এই লোকটির মধ্যে তাও হেদ জেগে থাকে আল্লাহ সব পাপ মাপ করে তাকে জান্নাত দান করবে তাওহিদের পাওয়ার এত বেশি তাওহিদের পাওয়ার এত বেশি তাহলে কোনটা বেশি দরকার তাওহিদটা দরকার না আগে আগে তাওহিদটা দরকার দেখেন আপনি এখানে নগদ আপনাকে 
বুঝাচ্ছি একজন গ্রাম্য মানুষ আপনার এলাকার মতো আল্লাহ নবী কেসে বলছেন দুল্লানি আল্লাহ আমালিন ইদা আমিল তুহু তাহাল তুল জান্নাত আপনি আমাকে এমন আমলের কথা বলুন আপনি আমাকে এমন আমলের কথা বলুন যে আমলটা করে আমি জান্নাতে যাব রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন তাহ লা তুশ্রী কবি হি সেইয়া তাহাবুদুল্লাহ মানে কি তাহাবুদুল্লাহ আল্লাহর ইবাদত করবে এর অর্থ হলো তুয়াহিদুল্লাহ আল্লাহর তাহিদ কে মেনে নিবে তাহলে প্রথম বললেন তাহিদ মেনে নেওয়ার কথা লা তুশ্রী কবি হি সাইয়া তার সাথে শরীর করো না তারপরে দ্বিতীয়টা বলছেন আর ফরজ সালাত আদায় করবা তাহলে আগে তাও হিদ না আগে সালাত আগে তাও হিদ তারপরে সালাতের দাওয়াত আল্লাহ নবী বলছেন পরের তিন নম্বর বললেন আর ফরজ জাকাত দিবা অতা সুম রমাদান আর রমাদানের সিয়াম পালন করবা এই ব্যক্তিকে এই কথা বলার পরে লোকটি আল্লাহ নবীকে বলছে মোহাম্মদ সাল্লাম শুনুন আপনি যা বললেন এর কম করব না বেশিও করব না যা বলবেন তাই মেনে নেব এর বেশিও করব না কম করব না ফলাম্মা আল্লাহ যখন লোকটি এই কথা বলে চলে যাচ্ছে লোকটি যখন এই কথা বলে চলে যাচ্ছে তখন আল্লাহ নবী মোহাম্মদ সাল্লাম বলছেন দেখো দেখো এই লোকটা হলো জান্নাতি এই লোকটা কি শিয়াম পালন করেছে জাকাত দিয়েছে কিছু কোন আমল করেছে এই তাওহিদের স্বীকৃতিটা দিয়েছে তাওহিদের স্বীকৃতিটা দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ তাওহিদের স্বীকৃতি দেওয়ার কারণে আল্লাহর কাছে তার কবুলিয়াত তিনি পেয়ে গেছেন লোকটি জান্নাতি হয়ে গেছে আল্লাহর নবী যাকে জান্নাতি বলেছেন এ কি জাহান নামে যাবে না জাহান নামে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই শুধু তাওহিদের স্বীকৃতির কারণে জান্নাতে চলে গেছে আল্লাহ তুমি তাদেরকে প্রথম দাওয়াত দিবে তোমার দাওয়াত যেন প্রথম হয় তাওহিদের তারা তাওহিদকে মেনে নিবে তাওহিদের দাওয়াতটা যেন প্রথম দেয় তারা যেন একত্রে ঘোষণা করে আল্লাহ একত্র ঘোষণা করবে যদি তারা তাওহিদকে মেনে নেয় যদি তারা তাওহিদকে মেনে নেয় আর একটা ওই দাজাবু জালিক যদি তাওহিদের স্বীকৃতি দেয় তাহলে এইটা বলো তাদেরকে আল্লাহ তাদের উপরে পাঁচ অক্ত সালাদ কে রাতে দিনে ফরস করেছে পাঁচ অক্ত সালাদ তাহলে আমরা প্রথম যদি তাওহিদটাকে মেনে না নি তাহলে সালা তাদাই করে কোনো লাভ হবে না আল হাদিসদের দোষ এটাই তাওহিদের দাওয়াত দিলে মাজার পূজা বন্ধ হবে কবর পূজা বন্ধ হবে ব্যবসাও বন্ধ হয়ে যাবে যার কারণে আমাদের বক্তব্য তারা সহ্য করতে পারে না সহ্য করে না কারণ এই বক্তব্য বেশি দিন দেওয়া যাবে না বেশি দিন দিতে দেওয়া যাবে না গলা টিপে ধরতে হবে আর সবচেয়ে বড় কথা হলো প্রতারণা প্রতারণা বুঝেন যে প্রতারণার আবিষ্কার করেছে ইহুদিরা কোরআনের 
একটা অংশ পরে আর একটা অংশ পরে না ঢেকে রাখে এই অভ্যাসটা কাদের ছিল ইহুদি খ্রিস্টানদের এই নীতি রজমের আয়াত তাওরাতের মধ্যেও ছিল আল্লাহ নবীর কাছে পড়ার সময় আঙ্গুল দিয়ে রাখছে জায়গা মতো এই পার্শে পড়ে আর এই পার্শে পড়ে না সই মুসলিমের হাদিস আল্লাহ নবী বলে না হাত তুলো আল্লাহর কসম দে বলছে হাত তুলো তুলে পড়ো হাত তোলার পরে দেখছে নিচেই রজম করার কথা বলা আছে তা আমাদের দেশে আলেমরা তো তাওহিদের দাওয়াত দেয় না বরং প্রতারণাটাই বেশি করে আমরা মানুষকে গালিগালাস করতে পারি না কিন্তু এত নোংরা ভাষায় কুরুচিপূর্ণ কথা বলে যে কথা শুনলে কান নষ্ট হয়ে যাবে চোখ নষ্ট হয়ে যাবে চোখ দিয়ে দেখলে লেখা পড়লে চোখ নষ্ট হয়ে যাবে এমন কথাবার্তা বলে অর্ধেকটা বলে আর অর্ধেকটা ঢেকে রাখে রাখে না তাহলে মানুষ হকটা পাবে কোথায় থেকে তাও হিত তো নাই সিঁড়িকে কিলবিল কিলবিল করছে আর সেখানে আবার প্রতারণার জাল ফেলেছি শুনে রাখবেন একটা কথা মানে শক্ত কথা যেটা মনে রাখবেন সেটা হলো মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যে দাওয়াত নিয়ে মাঠে নেমেছিলেন ওই দাওয়াত নিয়ে আমরাও মাঠে রয়েছি যে দাওয়াতের বিরুদ্ধে আবু জাহাল আবুল আহাব উদ্বা সাহেব বিরোধিতা করে এই দাওয়াতকে হত্যা করতে পারেনি এই দাওয়াতকে উৎখাত করতে পারেনি ওই দাওয়াতই মাঠে নিয়ে এসেছি ইনশাল্লাহ তাওহিদের দাওয়াতকে কে গোলা টিপে হত্যা করতে পারবে না ইনশাল্লাহ যদি কেউ করার চেষ্টা করে আল্লাহর পক্ষ থেকে গজব নাজিল হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে তো কোনো সন্দেহ না অবশ্যই এটা যেন মনে রাখে নমরুদ আজীবন বিরোধিতা করেছে ইব্রাহিমের ফেরাউন আজীবন বিরোধিতা করেছে মুস আলাহ সালামের কিন্তু মুস আলাহ সাল্লাম চির সম্মানিত ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম চির সম্মানিত ইব্রাহিম মুসাকে দমন করতে পারেনি ফেরাউন বাহিনী নমরুদের বাহিনী মুসা দাওয়াত দিয়ে গেছেন ওই দাওয়াত আজও চলছে ওই দাওয়াত নিয়ে মাঠে নেমেছি অতএব মিথ্যা কথা ছড়িয়ে প্রতারণা করে ধোকাবাজি করে দাওয়াতকে বন্ধ করা যাবে না আল্লাহ নবী মোহাম্মদ সাল্লাম বলছেন বন্ধুরা আমার বলার কথা নেই কিছু নেই আলোচনা খুব ভালোই করা যেত কিন্তু আলোচনা করার আজকে পরিবেশ মোটেই নেই এটা তো আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখানে একবার আলোচনা এসেছিলাম আমি আলোচনা করেছিলাম প্রায় দেড় থেকে পুনে দুই ঘন্টা আলোচনা করেছিলাম কানাই কানাই লোক বসেছিল আপনারা দেখেননি কিন্তু আসলে প্রধান বক্তা না আসলে মানুষের মেজাজটা নষ্ট হয়ে যায় কথা বুঝতে পারছেন